ये हमारी सेंटेंस की सीरीज का पार्ट टू है पार्ट वन में हमने देखा था सेंटेंस क्या है उसके टाइप्स क्या है और उसका स्ट्रक्चर क्या है टाइप्स में हमने क्या देखा था कि सेंटेंस के टाइप्स को हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू इट्स फंक्शन एंड अकॉर्डिंग टू इट्स स्ट्रक्चर फंक्शन के अकॉर्डिंग देर आर फोर टाइप्स ऑफ सेंटेंस असर्टिव और डिक्लेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस इम्पेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस We have already discussed about these four types of sentences in our previous video lecture. You can watch from the link in, uh, given in the description box. Now, there are again four types of sentences according to its structure: simple sentence, complex sentence, compound sentence, and complex compound or compound complex sentence. So, we are going to see simple sentence. What are they? चलिए शुरू करते हैं तो चलिए देखते हैं वॉट इज अल सेंटेंस अ सिंपल सेंटेंस मस्ट हैव अ सिंगल क्लॉज विच इज इंडिपेंडेंट ठीक है सिंपल सेंटेंस क्या होता है जिसमें एक सिंगल क्लॉज होता है और वो भी कैसा होता है इंडिपेंडेंट होता है एंड इट कैन नॉट टेक अनदर क्लॉज कोई भी दूसरा क्लॉज नहीं होता है एक ही सिंगल क्लॉज होता है सिंगल क्लॉज मतलब जिसमें एक वर्ब होगा एक सब्जेक्ट होगा ठीक है तो सबसे पहले आपको क्लॉज क्या है ये समझ लेना बहुत ज़रूरी है तो इसकी वीडियो भी मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है वहाँ से आप देख सकते हैं क्लॉज समझना बहुत ज़रूरी तभी आपको सेंटेंस के ये टाइप्स समझ में आएंगे तो चलिए क्या है सिंपल सेंटेंस जिसमें एक सिंगल क्लॉज होता है और वो भी कैसा होगा इंडिपेंडेंट होगा जो अपने आप में ही कंप्लीट होगा किसी भी दूसरे क्लॉज पे डिपेंडेंट नहीं होगा देखिए एग्जांपल रिया वाज ऑलवेज ग्रम्बलिंग अबाउट द फूड रिया हमेशा खाने को लेकर शिकायतें करती थी तो यहाँ पे एक ही वर्ब है ग्रम्बलिंग एंड एक ही सब्जेक्ट है रिया तो ये सेंटेंस कैसा है सिंपल सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पे एक ही सिंगल क्लॉज है और वो भी कैसा है इंडिपेंडेंट है ये किसी पे भी आश्रित नहीं है अपने आप में ही कंप्लीट है सो इट इज़ अ सिंपल सेंटेंस दूसरा सेंटेंस क्या कहता है बर्ड्स आर सॉरिंग इन द स्काई पक्षी आकाश में ऊपर ऊंचा उड़ रहे हैं तो यहाँ पे भी एक ही वर्ब है सॉरिंग और एक ही सब्जेक्ट है बर्ड्स तो ये भी सेंटेंस कैसा है सिंगल सिंपल सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पे भी एक सिंपल सिंगल क्लॉज है और अपने आप में कंप्लीट है इंडिपेंडेंट है तो ये एक सिंपल सेंटेंस हुआ थर्ड सेंटेंस क्या कहता है दिस कोरोना हैज बेफर्ल द डॉक्टर्स इस कोरोना ने डॉक्टर्स को चक्कर में डाल दिया है डॉक्टर्स को सूझ ही नहीं रहा कि इसका इलाज क्या है किसी को भी नहीं सूझ रहा तो यहाँ पर भी कोरोना सिंगल सब सिंगल सब्जेक्ट है और बेफल्ड सिंगल वर्ब है तो ये भी क्या क्या हुआ एक सिंगल क्लॉज हुआ जो कि इंडिपेंडेंट है तो ये भी एक सिम सिंपल सेंटेंस हुआ ना सेकेंड इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ऑल्सो हैज मोर देन वन क्लॉज सिंपल सेंटेंस में हमने क्या देखा एक ही क्लॉज होता है जबकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो क्लॉज हो सकते हैं और दो से अधिक भी हो सकते हैं बट ऑफ वन डैम मस्ट बी एन इंडिपेंडेंट लेकिन उसमें से दो क्लॉजेज में से पहला क्लॉज या दूसरा क्लॉज किसी दूसरे पे डिपेंडेंट होना चाहिए ठीक है एक डिपेंडेंट होना चाहिए और एक इंडिपेंडेंट होना चाहिए और दो से अधिक क्लॉजेज भी हो सकते हैं जिनमें से एक हमेशा मेन क्लॉज होगा जो कि इंडिपेंडेंट है और बाकी डिपेंडेंट हो सकते हैं ठीक है and it must be dependent clause. There are also some particular connectors for the clauses of a complex sentence. और इसमें कुछ particular connectors भी होते हैं ठीक है जैसे that, who, which ये सारे connector हैं तो complex sentence क्या होते हैं जिसमें दो sentence को combine किया जाता है दो clauses को combine किया जाता है जिसमें एक clause दूसरे पे dependent होता है ठीक है एक main clause होगा और दूसरा dependent clause होगा जिसे सब ऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं देखिए एग्जाम्पल वी नो दैट सून वी विल डिफीट दिस वायरस हम जानते हैं कि हम जल्दी ही कोरोना को इस वायरस को हरा देंगे ठीक है वी नो ये पहला क्लॉज हुआ हम जानते हैं ठीक है अब हम जानते हैं 
तो आपसे पूछा जाएगा अगर आप ये कह दें कि हम जानते हैं तो आपसे पूछा जाएगा कि आप क्या जानते हैं मतलब ये अपने आप में कंप्लीट नहीं है इसको किसी दूसरे क्लॉज की ज़रूरत पड़ेगी एक कंप्लीट सेंटेंस बनाने के लिए तो दूसरा क्लॉज क्या है सून वी विल डिफीट दिस वायरस जल्दी ही हम इस वायरस को हरा देंगे ये कंप्लीट है जल्दी ही हम इस वायरस को हरा देंगे इसमें किसी भी क्लॉज को की और दूसरे क्लॉज की ज़रूरत नहीं है ये अपने आप में ही कंप्लीट है मतलब ये क्या है सून वी विल डिफीट दिस वायरस ये मेन क्लॉज है ठीक है इंडिपेंडेंट क्लॉज है और ये जो पहला वाला क्लॉज है वी नो ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है सब ऑर्डिनेट क्लॉज है जो दूसरे वाले क्लॉज पे डिपेंडेंट है ठीक है तो ये एक कौन सा सेंटेंस है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है ठीक है दूसरा सेंटेंस क्या कहता है रेहाना इज दैट गर्ल हु हेल्प्ड मी इन माई डिफिकल्टीज रेहाना वह लड़की है जिसने मेरी मुसीबत में मेरी मदद की थी ठीक है तो यहाँ पे रेहाना इज दैट गर्ल रेहाना वह लड़की है तो आपसे पूछा जाएगा कि रेहाना कौन सी लड़की है ठीक है आप ऐसा बोलोगे जब रेहाना वह लड़की है तो कौन सी लड़की है ये आपसे पूछा जाएगा मतलब ये क्या है डिपेंडेंट क्लॉज है जो अपने आप में कंप्लीट नहीं है दूसरा सेंटेंस क्या कह रहा है हु हेल्प मी इन माई डिफ़िकल्टीज़ जिसने मेरी डिफ़िकल्टीज़ में मेरी परेशानियों में मेरी मदद की थी तो ये भी कैसा सेंटेंस है डिपेंडेंट है तो सेंटेंस क्या हो गया रेहाना इज दैट गर्ल रेहाना वह लड़की है हु रेहाना हेल्प्ड मी इन माई डिफ़िकल्टीज़ तो यहाँ पे देखो सेंटेंस क्या बोल रहा है रेहाना हेल्प्ड मी इन माई डिफ़िकल्टीज़ रेहाना ने मेरी डिफ़िकल्टीज़ में मदद की थी तो ये अपने आप में ही एक कम्प्लीट क्लॉज है इट मीन्स कि ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है और पहला वाला जो क्लॉज था रेहाना इज़ दैट गर्ल रेहाना वह लड़की है क्या क्लॉज था ये डिपेंडेंट क्लॉज था ठीक है तो यहाँ पे पहला क्लॉज दूसरे क्लॉज पे डिपेंडेंट है अभी इस दोनों सेंटेंस में हम क्या देख रहे हैं पहले सेंटेंस में एक कनेक्टर था दैट ठीक है वी नो सून वी विल डिफीट दिस वायरस दोनों को कनेक्ट करने वाला वर्ड था दैट ठीक है जिसकी मीनिंग होती कि हम जानते हैं कि हम जल्दी ही वायरस इस वायरस को हरा देंगे दूसरे सेंटेंस में कनेक्टर क्या है हु पहला सेंटेंस क्या था रेहाना इज़ दैट गर्ल ये पहला सेंटेंस हुआ दूसरा सेंटेंस क्या है रेहाना हेल्प मी इन माय डिफ़िकल्टीज़ ये दूसरा सेंटेंस है इन दोनों सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए क्या वर्ड यूज़ किया गया है हु तो ये हु दैट ये सारे कनेक्टर्स हैं जो दोनों सेंटेंस को दोनों क्लॉजेस को कनेक्ट करते हैं तो ये हुआ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नाउ कंपाउंड सेंटेंस अ कंपाउंड सेंटेंस मस्ट हैव मोर देन वन इंडिपेंडेंट क्लॉज विद नो डिपेंडेंट क्लॉज ठीक है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हमने क्या देखा था एक क्लॉज दूसरे क्लॉज पे डिपेंडेंट होता था ठीक है कंपाउंड सेंटेंस में जितने भी क्लॉजेस होंगे दो या दो से अधिक क्लॉजेस हो सकते हैं पर सभी क्या होंगे इंडिपेंडेंट होंगे अपने आप में ही कंप्लीट होंगे और इनमें भी कुछ स्पेसिफिक कंजंक्शंस और कनेक्टर्स यूज किए जाते हैं देखिए कैसे आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बिकम अ राइटर एंड शी वॉन्टेड टू बिकम अ डॉक्टर मैं हमेशा से ही एक राइटर बनना चाहता था एंड शी वॉन्टेड टू बिकम अ डॉक्टर और वह हमेशा से ही एक डॉक्टर बनना चाहती थी पहला सेंटेंस क्या है मैं हमेशा से ही एक राइटर बनना चाहता था कंप्लीट है अपने आप में ठीक है दूसरा सेंटेंस क्या कहता है शी वॉन्टेड टू बिकम अ डॉक्टर वह डॉक्टर बनना चाहती थी ये भी अपने आप में कंप्लीट है और दोनों को कनेक्ट कौन कर रहा है एंड एंड हमेशा ही एक कंपाउंड uh, कनेक्टर है ठीक है तो यहाँ पे दोनों ही क्लॉजेस क्या हैं इंडिपेंडेंट है तो ये कैसा सेंटेंस हुआ कंपाउंड सेंटेंस मीरा इज़ गोइंग टू डेल्ही बट आई एम गोइंग टू मुंबई मीरा दिल्ली जा रही है कंप्लीट है अपने आप में मीरा दिल्ली जा रही है किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं है आई एम गोइंग टू मुंबई मैं मुंबई जा रहा हूँ ये भी कंप्लीट है किसी पे डिपेंडेंट नहीं है तो ये दोनों ही क्लॉजेस क्या हैं इंडिपेंडेंट है तो ये सेंटेंस पे क्या हुआ कंपाउंड सेंटेंस हुआ और ये बट जो है ये कनेक्टर है ठीक है कंजंक्शन है नाउ फोर्थ कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस तो ये सेंट ये इस तरह के सेंटेंस कैसे होते हैं अ कंपाउंड कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस इज अ मिक्सचर ऑफ द फीचर ऑफ कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ठीक है ये दोनों का फीचर रखता है इट मस्ट कंटेन एटलीस्ट 
टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस एंड एट लीस्ट वन डिपेंडेंट क्लॉज तो इसमें लगभग दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होना चाहिए जो एक दूसरे के जो अपने आप में ही इंडिपेंडेंट हो अपने आप में ही कंप्लीट हो और एटलीस्ट एक डिपेंडेंट क्लॉज होना चाहिए देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं आई नो दैट यू ऑलवेज वॉन्टेड टू बिकम अ राइटर मैं जानता हूँ कि तुम हमेशा से ही एक राइटर बनना चाहते थे बट आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बिकम अ डॉक्टर लेकिन मैं एक डॉक्टर बनना चाहता था तो आई नो पहला क्लॉज हुआ अब आई नो कैसा क्लॉज है डिपेंडेंट है मैं जानता हूँ क्या जानता हूँ डिपेंडेंट है ये किसी पे कंप्लीट करने के लिए किसी दूसरे क्लॉज की ज़रूरत पड़ रही दूसरा क्लॉज क्या है यू ऑलवेज वॉन्टेड टू बिकम अ राइटर तुम हमेशा से ही एक राइटर बनना चाहते थे ये कंप्लीट है ठीक है इंडिपेंडेंट क्लॉज है तीसरा क्लॉज क्या है आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बिकम अ डॉक्टर मैं हमेशा से एक डॉक्टर बनना चाहता था तो ये भी क्या है इंडिपेंडेंट है किसी पे डिपेंडेंट नहीं है तो यहाँ पे ये जो दो जो बाकी जो बात के दो क्लॉजेज हैं ये इंडिपेंडेंट है अपने आप में कंप्लीट है और जो पहला क्लॉज है आई नो ये डिपेंडेंट क्लॉज है तो ये सेंटेंस क्या हुआ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस हुआ लेट सी द सेकेंड एग्जाम्पल अमन वॉन्ट्स टू स्विम बट ही डज नॉट नो हाउ टू स्विम दैट मेक्स हिम वेरी सेट तो यहाँ पे पहला क्लॉज क्या है अमन वॉन्ट्स टू स्विम अमन तैरना चाहता है ये अपने आप में ही कंप्लीट है इंडिपेंडेंट क्लॉज है ये दूसरा क्लॉज क्या कहता है ही डज नॉट नो हाउ टू स्विम उसे नहीं पता कि वह कैसे तैरे तो ये भी क्या है एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है अपने आप में कंप्लीट है कि अमन को नहीं पता कि वह कैसे तैरे तीसरा क्लॉज क्या है दैट मेक्स हिम वेरी सैड यही चीज़ उसे बहुत दुखी कर देती है तो यही चीज़ उसे दुखी कर देती है तो आपसे पूछा जाएगा अगर आप किसी से कहें कि यही चीज़ उसे दुखी कर देती तो आपसे पूछेगा ही सामने वाला कि क्या चीज़ दुखी कर देती तो ये जो थर्ड क्लॉज है लास्ट क्लॉज ये क्या है एक डिपेंडेंट क्लॉज है सब ऑर्डिनेट क्लॉज है जो पहले के क्लॉजेस पे डिपेंडेंट है ठीक है तो ये सेंटेंस भी क्या है एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस है जिसमें पहले के दो सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज है और लास्ट का जो क्लॉज है वो एक डिपेंडेंट क्लॉज है जो पहले के क्लॉजेस पे डिपेंडेंट है तो ये थे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एंड सिंपल सेंटेंस तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस नीचे दिए हुए सेंटेंस के आपको टाइप्स पहचानने हैं कि वो सिंपल है कॉम्प्लेक्स है कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ये आपके लिए होमवर्क है इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे चलिए देखिए पहला सेंटेंस क्या है जिया वॉज नॉट हैप्पी वेन शी सॉ रीटा जिया खुश नहीं थी जब उसने रीटा को देखा पहचानेंगे आप कौन सा टाइप है ये और कॉमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे I enjoyed the match a lot. That was so interesting. मैंने मैच को बहुत इंजॉय किया जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था शेखर did not meet अने before, but they are talking like they know each other very well. शेखर अने को पहले से नहीं जानता था but they are talking like they know each other very well. पर वो ऐसे बात करें जैसे वो एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं Ayaz is brave, but his brother is coward. Aya, Ayaz brave है बहादुर है पर उसका भाई डरपोक है He loved to jump when he was young. उसे कूदना पसंद था जब वह यंग था तो इन सारे क्वेश्चन के आंसर आप कॉमेंट सेक्शन में लिखेंगे सो आई होप आपको सेंटेंस के सारे टाइप समझ में आते होंगे If you have any doubt, you can write a comment section. आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए प्रैक्टिस सेट्स के साथ टिल देन कीप लर्निंग कीप वॉचिंग कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप स्माइलिंग गुड बाय थैंक यू